আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইসলাম কাকে বলে এই সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ প্রথম কথা হলো যে ইসলাম হলো আল ইসলাম উল্লাহ তাহলেহিদ অল ইন কিয়াদুল্লাহ বিল বরাতু মিনা শিরকি ও আহলিহি তো এখানে তিনটি কথা আছে একটি হলো আল্লাহর তাওহিদকে মেনে নেওয়া দুই নম্বর হলো আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা আর তিন নম্বর হলো শির্ক এবং শির্কারী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এই তিনটার সমন্বয় হলো ইসলাম তো আল্লাহর তাওহিদকে মেনে না নিলে আল্লাহর তাওহিদকে যদি মেনে না নেয় একটা মানুষ তাহলে দিনের যে তিনটি স্তর তার একদম প্রাথমিক স্তরেও সে থাকতে পারবে না থাকার কোনো সুযোগ নেই তার যে তাওহিদই বোঝে না তাওহিদের ওপর চলতে পারে না সে কি করে মুসলিম হতে পারে সে মুসলিমই হতে পারে না ওপরে ওঠা তো দূরের কথা তো যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি তাওহিদ মানবে তো তাকে তাওহিদ জানতে হবে না তো অবশ্যই তাকে তাহিদ জানতে হবে তাহিদ কত কাকে বলে তাহিদ কত প্রকার ও কী কী তাহিদ নষ্ট হয় কীভাবে তাহিদের উপকারিতা উপকারিতা এবং তাহিদের যে বিপরীত অর্থাৎ শির্ক শির্কের অপকারিতা ক্ষতি কি কি কাজ করলে কিভাবে কাজ করলে তাহিদ হয় কি করলে কি বলে যে শির্ক হয় তো এই বিষয়গুলো যে ব্যক্তি মোটেও জানে না খোঁজখবর রাখে না এবং তাহিদের ওপর যে চলে না সে ইসলামের এক একদম প্রাথমিক স্তরেও থাকার যোগ্যতা রাখে না দুই নম্বর পয়েন্ট আল ইনকিয়াদুল আহুবিত্ত আহ মানে আল্লাহ তালার পরিপূর্ণ আনুগত্য করা আল্লাহর আদেশ নিষেধ নিষেধ বিধি বিধানগুলো মেনে চলা তো এখানে আল্লাহর ওই যে শব্দে শাব্দিক অর্থে হলো আনুগত্য মানে আত্মসমর্পণ করা আর এখানে পরিভাষায় আছে যে আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা তো আত্মসমর্পণ সমর্পণ করা আর পরিপূর্ণ আনুগত্য করার মধ্যে কিন্তু মিল আছে কারণ যে আত্মসমর্পণ করবে তাকে তো আনুগত্য করতেই হবে তা না হলে আত্মসমর্পণ টিকবে না তো যাই হোক পরিপূর্ণ আনুগত্য ইসলাম হলো ইসলামের দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো ইসলামের সংজ্ঞার দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো পরিপূর্ণ আল্লাহর আনুগত্য করা তাহলে আল্লাহর আনুগত্য কর যদি থাকে তাহলে মুসলিম পর্যায়ে থাকবে কিন্তু আল্লাহর আনুগত্য যদি না থাকে তাহলে প্রথম পর্যায়ে থাক মানে সে টিকতে পারবে না এই প্রথম স্তরেই সে থাকতে পারবে না তো আল্লাহর আনুগত্য হলো বিশেষ করে ফরজ ওয়াজিবগুলো প্রথমে আসবে আর যেগুলো আল্লাহ ফরজ করেননি সেগুলোর ব্যাপারে যদি শিথিলতা কেউ করেও তবুও সে ইসলামের প্রথম স্তরে থাকতে পারবে মানে মুসলিম থাকতে পারবে কিন্তু যেগুলো ইসলাম অবধারিত করেছে আল্লাহ অবধারিত করেছেন সেগুলোর আনুগত্য করতেই হবে যেমন পাঁচত্ব ফরজ সালাদ তারপরে তৌহি মানে তৌহিদ বা ইমান বা কালিমা এক নম্বরে দুই নম্বরে হলো পাঁচত্ব সালাদ তারপরে রমজান মাসের সিয়াম জাকাত এবং বাইতুল্লাহ হাজ এই যে বিষয়গুলো তারপরে হালাল হারাম মেনে চলা এই বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আনুগত্য মানে নিজের স্বার্থ এখানে বিক্রি করে দিয়ে ত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এমন না যে এটা আনুগত্য করলে আমার তো ফায়দা আছে তাই করছি আর ওই আনুগত্যটা করলে আমার তো কোনো উপকার নাই বা আমার ক্ষতি হচ্ছে তাহলে আনুগত্য করব না এরকম করলেও হবে না নিঃশর্ত আনুগত্য হতে হবে পরিপূর্ণ আনুগত্য হতে হবে সত্য বলতে হবে যদিও নিজের ক্ষতি হয় তবুও সত্য বলতে হবে পর্দা করতে হবে যদিও স্বামী অপছন্দ করে যদিও পিতা মাতা অপছন্দ করে বান্ধবীরা অপছন্দ করে ইউনিভার্সিটি থেকে বের করে দেয় তবুও মানে এটা আল্লাহর আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে তা না হলে আমি ইসলামের প্রথম পর্যায়েও থাকতে পারব না ইসলাম ধর্মের একদম প্রাথমিক পর্যায়ে থাকতে পারব না তো এইভাবে হলো দ্বিতীয় পয়েন্ট আর তৃতীয় পয়েন্ট হলো আল বারা অতমিনা শিরকি ও আহলিহি মানে শির্ক এবং শিরিককারী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে তা না হলে ইসলামের একদম প্রথম যে লেভেল মানে মুসলিম পর্যায়েও আমি থাকতে পারবো না আমরা থাকতে পারবো না তো অনেক মানুষ আছে শিরিক তো করে না কিন্তু শিরিককারী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না মানে সম্পর্ক ছিন্ন মানে অন্তরের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে হয়তো বাবা মা আত্মীয় স্বজন কেউ শিরিক করছে দাওয়াতি সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না তারপরে মানবিক সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না কারোর সাথে সম্ভব না এটা কিন্তু অন্তরের সম্পর্ক ভালোবাসার যে সম্পর্ক নিজের বাবা হলো তাকে ওইভাবে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা যাবে না 
তার মানে এই না যে তাকে খেতে দেব না তাকে চিকিৎসা করব না এটা অর্থ না তো অন্তর থেকে জানতে হবে যে উনি আমার আসলে ইমানি মানে আপন না সত্য মানে বন্ধু না আর কি ঠিক আছে তো যাই হোক বলছিলাম যে তৃতীয় যে পয়েন্টটা সেটি হলো যে শির্ক করলে তো মানে কোনো মানে ইসলাম থেকে আউট শির্ক করলে যদি তবা না করে মারা যায় এমন কি শির্ক যে করে তার থেকেও সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে অন্তর সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে শুধুমাত্র দাওয়াতি সম্পর্ক রাখা যাবে এখানে লম্বা হলো আরেকটি পয়েন্ট আমি সামনে বলছি যে শিরিককারী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা 